Hoje é dia 30 de abril de 2021. Estou aqui com o meu vizinho, seu Elias. O caseiro dele, seu Gabriel. E olha que coisa mais linda esse lugar aqui onde eles colhem água. Aqui é um paredão de, de rocha. Um paredão. Ó. E a água vem e cai e eles colhem a água aqui na caixa d'água. Praticamente o mesmo sistema que eu uso na minha. Mas essa aqui tá muito bonito isso aqui. Um limãozinho. E a dona do... coisa mais linda, um de casa, o cheiro disso. E esse é o nosso supermercado. Já levando um verdinho para os peru. Olha aqui, que coisa mais linda, o pezinho de limão. E assim como esse aí, tem vários ainda. Ai, amiga, estavam esperando. Bolsonaro, os irmãos dos nascidos aqui na chácara aí. Volta e meia ele vem matar a saudade aqui da, da casa. Como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Hã, ah, Napoleão? Hã? Ah? Aqui eu vou mostrar um fato curioso para vocês. Embora na natureza. Por exemplo, o avestruz, a fêmea põe os ovos, mas quem choca e quem cuida dos filhotes é o macho. O casuar, aquela ave grande da Austrália, idem, e quer ver um bicho brabo é aquele lá quando está cuidando dos filhotes. E aqui essas peruas aqui, elas estão botando lá naquela caixa lá, vai lá, estão botando lá. E a gente tá pondo o ovo aqui e quem tá chocando é o macho, o Napoleão. O Napoleão aqui, olha. Ó. Napoleão não tá choca, tá choco? Tá chocando os ovos. Né, Napô? Ô, oh, Napô! O Napô tá chocando os ovos. Né, meu amigo? Ah, meu amigo. Coitado de Napô. Tá chocando, tá chocando, quer filho da pô? Hein na pô, você quer filho? Hein? Ô na pô, coitadinho de na pô, coitadinho, coitadinho de na pô. É Napoleão. Hum. Ah, tá o macho aqui fazendo o papel da, da fêmea. Não é raro. Eu já ouvi falar de peru que, que chocou os ovos da, da, da peru. Pelo que eu me recordo, é quase 30 dias aí o período de, de incubação. Eu acredito que 
Aí no final do mês de maio aí a gente tem algumas surpresas aqui os se, se tudo der certo aqui teremos aqui uns piruzinho já nascido aqui na casa. Vamos ver o que acontece. Os franguinhos estão crescendo, já se recuperar, um machucadinho ali, acho que vai se criar também. As galizezinhas já estão quase que o dobro do tamanho que vieram, as angulistas. E as peruas já estão ficando mais mansas, no começo eram muito arisca, já nem ligam para a gente aí. Ficando bem manso. A gente vai deixar eles se acostumar bem. Aí no futuro nossa ideia é soltar eles durante o dia aqui na área da, do galinheiro. Só que nós vamos ter um problema antes disso, que é fechar bem a cerca e para os cachorros não entrar aí. Eles estão entrando aí. Mas nós vamos fechar bem fechado aqui o galinheiro. Para soltar eles aí para pastar aí na no terreno, mas eles ainda tem que ficar mais um tempo aqui para se acostumarem bem com a, com a moradia nova. Para vocês que acham que é tudo fácil, já pensou erguer essa laje de concreto aqui, que era uma ponte que deu uma chuva muito forte, comeu as cabeceiras e a ponte caiu. Já pensou como é que vai escorar isso aí de volta no lugar? Imagine o peso dessa laje. Quantos mil quilos? Hein, Davis? Como é que faz esse serviço, Davis? Conte pra nós aí qual é a tua, qual é a tua indicação, hein? É? A cara do maquinista lá, ela só ri, ó. Olha lá. Espia lá, só uma coisinha leve. Tudo bom? Bora até arruma cada pepino, hein? Opa. Bom, pra você nem tanto, né? Porque é pepino pra eles, né? O problema é o seguinte, eles querem usar essa ponte Só que a ponte tá pequena pro buraco, né? Só que ele não quer fazer outra, né? Ele tá boca ali e disse que tem 50 anos Perguntei pra ele agora que pinga que ele toma Pô, carta com carne 20, ó 50 anos Ah, você não tem 50 anos Que ano você nasceu? Que ano eu nasci? Chute. 50 anos, cara Você nasceu quando o Brasil foi tricampeão, é? Não. Que tal? Eu nasci na plantação de 50 anos Agora 50 anos, cara 